ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പോകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വ്യാവസായിക ശാലകളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഈ വർക്ക് ഷോപ്പുകളിലും വ്യവസായിക ശാലകളിലൊക്കെയാണ് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിരന്തരം പോകുന്ന വഴിയോരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു വഴിവിളക്കുകളായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് എന്നാൽ അതിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്ന് ഇന്ന് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വഴി വിളക്കുകൾ അതേപോലെ വർക്ക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കാരണം അതിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രകാശം കൂടുതൽ തെളിമയാർന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിന് അത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു ല്യൂമൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം മാത്രമല്ല അതിൽ ആർഗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടി ഈ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർഗണും സോഡിയവും ആണ് ഈ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് ഭാഗമാകുന്ന വാതകങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പാർട്സുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചോക്ക് ബല്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചോക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഇഗ്നേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് കെപ്പാസിറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന നിർത്താനുള്ള ഹോൾഡർ അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് സപ്ലൈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒരു സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിലെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ചോക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോക്ക് ചോക്കിൻ്റെ ഇതിൽ മൊത്തം മൂന്ന് ടെർമിനലുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലീഡുകൾ ഉണ്ടാവും മൊത്തം ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാലെണ്ണം കാണും ഈ ഈ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡമ്മിയാണ് ഡമ്മി ലീഡാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കാണും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ എന്താ കോമൺ പിന്നെ ഒന്ന് ഇഗ്നേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒന്ന് എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ടെർമിനൽ ഒന്ന് കോമൺ ഒന്ന് ഇഗ്നേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒന്ന് എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോക്ക് ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഗ്നേറ്റർ ഇഗ്നേറ്ററും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസാണ് അതിനുള്ളത് ഇഗ്നേറ്റർ ഇതിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽസാണ് ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കൂ ഇഗ്നേറ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽസാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇഗ്നേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നല്ല ഹൈ കറണ്ട് കൊടുക്കണം അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇഗ്നേറ്റർ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ടെൻ എം എഫ് ഡിയുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക ടെൻ എം എഫ് ഡി ടെൻ എം എഫ് ഡിയുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ലീഡുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ടെൻ എം എഫ് ഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻപുട്ടിലാണ് കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈയിലാണ് കൊടുക്കുക പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹോൾഡർ അത് വെറും ഒരു ഹോൾഡറല്ല ലാമ്പ് ഹോൾഡറല്ല വരുന്നത് ഇതൊരു എന്താ പറയുക പോർസ്ലൈൻ ഹോൾഡറാണ് പോർസ്ലൈൻ ഹോൾഡറാണ് വരുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ പോർസ്ലൈൻ ഹോൾഡറാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ ഉൾഭാഗം വരുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പോർസ്ലൈൻ ഹോൾഡറാണ് പോർസ്ലൈൻ പോർസ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി നോക്കുക പോർസ്ലൈൻ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു കോപ്പ മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ പോർസ്ലൈൻ മെറ്റീരിയലാണ
ഹൈ പ്രഷർ മെർക്കുറി പേപ്പർ ലാമ്പ് ഇഗ്നേറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ കോപ്പർ ബല്ലാസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ബല്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് നമ്മുടെ കോപ്പറിൽ കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ടെർമിനൽസ് പോകുന്നത് നോക്കുക ഇഗ്നേറ്ററിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ പോകുന്ന നോക്കുക ഇഗ്നേറ്ററിൽ മൂന്ന് വയറാണ് വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ബല്ലാസിലേക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ സപ്ലൈ നോട്ടർ വയറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് ഫേസിലേക്കും ഒന്ന് നോട്ടറിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് മെർക്കുറി പേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് ബലാസ്റ്റിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇഗ്നേറ്റർ കൂടി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടറിലേക്കുമാണ് പോവുക ഇതാണ് നമ്മൾ വർക്ക് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് നമ്മുടെ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് നാനൂറ് വാട്സിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രകാശം തുറക്കത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ പ്രകാശവും പിന്നീടാണ് കടുത്ത മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശത്തിലേക്കും എത്തുക അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വഴിയായിട്ട് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വർക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർക്കൂട്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണക്ഷനാണിത് ഇഗ്നേറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് നമ്മുടെ ചോക്ക് ബെല്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഡമ്മിയും കൂട്ടി നാലും കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള മൂന്നും ടെർമിനൽസ് കപ്പാസിറ്റർ ലാമ്പ് ഹോൾഡർ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു റഫ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് നമുക്കതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം തുറക്ക സമയത്ത് വളരെ മങ്ങിയ പ്രകാശമാവും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വർക്കിംഗ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശം നമുക്ക് ലഭ്യമാവും നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം വളരെ പതിയെ മഞ്ഞ പ്രകാശം കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നോക്കി നോക്കാം പതിയെ പതിയെ മഞ്ഞ പ്രകാശം കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ കലർന്ന ഒരു പിങ്ക് പ്രകാശമാണ് വരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പ് കണക്ഷൻ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്നത് ഇതാണ് സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ കണക്ഷൻ